മക്കളെ ഈ ഗ്രന്ഥി പഠിക്കാതെ പോവരുത് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോവരുത് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പോവരുത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖേദിക്കേണ്ടി വരും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആരാണ് ആ ഗ്രന്ഥി എന്നല്ലേ നോക്കടാ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇയാൾ ആരാണെന്നല്ലേ പരീക്ഷക്ക് ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിന് വരെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള അല്ലേ നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അതായത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരറിയല്ലോ എന്താണ് സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കിടിലം ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നോക്കടാ ചുവട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരികയാണ് ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയുടെ പേരെഴുതുക എന്താ മക്കൾ ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയുടെ പേരെഴുതുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എൻഡോ ക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് മറക്കരുത് ഇത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇയാളെ പേരാണ് ഇയാളെ പേരാണ് നമുക്കറിയാം അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി അല്ലേ അഡ്രീനൽ യെസ് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയേ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ള അതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി അല്ലെ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് യെസ് ഓക്കെ നോക്കട രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം വൺ ടു എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൂചിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കടാ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇത് ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പുറം ഭാഗമാണ് ഔട്ടർ റീജിയൻ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലേ എന്താണ് പുറം ഭാഗമായ പുറം ഭാഗമായ യെസ് എന്താണ് മക്കളെ പുറം ഭാഗമായ ആ പുറം ഭാഗമായ പുറം ഭാഗമായ കോർട്ടക്സ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക പുറം ഭാഗമായ കോർട്ടക്സ് എന്ന് വിളിക്കും കോർട്ടക്സ് യെസ് യെസ് റെഡി ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താ അകം ഭാഗമായ അകം ഭാഗമായ മെഡുല്ല എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അകം ഭാഗമായ അകം ഭാഗമായ മെഡുല്ല യെസ് മെഡുല്ല അല്ലേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും എന്താണ് ഔട്ടർ കോർട്ടക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഔട്ടർ കോർട്ടക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഒന്നാമത്തതിനെ രണ്ടാമത്തത് ഇന്നർ മെഡുല്ല എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ഇന്നർ മെഡുല്ല യെസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കട ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി യെസ് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചു എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിച്ചു ഏ യെസ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അല്ലെ യെസ് രണ്ടാമത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ അടുത്തത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതെല്ലാം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതെല്ലാം രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നെയിം ദ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഈ പറയപ്പെടുന്ന അഡ്രീനൽ ഗ്രാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ ആണുള്ളത് ആരാന്ന് അറിയാൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ അല്ലെ ആരാണ് ഇന്നർ മെഡുല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ ആണുള്ളത് ഇന്നർ മെഡുല്ല അതായത് എന്താ അകം ഭാഗമായ മെഡുല്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ
നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ നോക്കണേ ഇത് ആരുണ്ടാക്കുക യെസ് ഇന്നർ മുഡൽ മെഡുല്ലിയാണ് ഇട്ടുണ്ടാക്കുക അകം ഭാഗമായ മെഡുല്ലിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഏത് എപ്പിനഫ്രിനുമാണ് നോർ എപ്പിനഫ്രിനുമാണ് നമ്മൾ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സിംബതറ്റി സിസ്റ്റത്തോട് കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ സമയത്ത് അല്ലെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ പ്രതിരോധിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഡ്രോ ചെയ്യണോ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടണോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണേത് എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനഫ്രിനും ആരണ്ടാക്കുക ഇന്നർ മെഡുല്ലിയാണ് അല്ലെ ഇന്നർ മെഡുല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ അല്ലെ എപ്പിനഫ്രിൻ എപ്പിനഫ്രിൻ അതേപോലെ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ ുമാണ് ഈ ഹോർമോൺ ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നടക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിച്ചേ നമുക്കിപ്പോ മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിച്ചേ നെയിം ദ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആരാണ് എപ്പിനഫ്രിനും എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനഫ്രിനും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാട നെയിം എനി വൺ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ എന്നാ ചോദിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതാണ് പുറം ഭാഗമായ കോർട്ടക്സ് അല്ലെ ആ ഭാഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പേരും അതിന്റെ ധർമ്മോ ഇതാണാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് ഹോർമോണുകളാണ് ആരുണ്ടാക്കുന്നത് യെസ് ഔട്ടർ കോർട്ടക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര ഹോർമോണ അല്ലെ അല്ലെ ഔട്ടർ കോർട്ടക്സ് അതായത് എന്താണ് ആ പുറം ഭാഗമായ പുറം ഭാഗമായ കോർട്ടക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ മൂന്നെണ്ണാണേ മൂന്നെണ്ണം യെസ് ഒന്ന് എന്താണ് കോർട്ടിസോൾ ഏതാണ് കോർട്ടിസോൾ രണ്ട് അല്ലെ കോർട്ടിസോൾ രണ്ടാമത്തത് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ആൾഡോൺ കേട്ടോ ആൾഡോ സോറി ആൾഡോ അതും പോയി യെസ് 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 ആൾഡോ സ്റ്റിറോൺ യെസ് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് ഏതാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺ സെക്സ് ഹോർമോൺ അതായത് ലൈംഗിക ഹോർമോൺ യെസ് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒറ്റ ഹോർമോണാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ കോട്ടിസോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റൂലല്ലോ യെസ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഔട്ടർ കോട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം മൂന്ന് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് കോർട്ടിസോളും ആൾഡോസ്റ്റിറോണും സെക്സ് ഹോർമോണും അതായത് കോർട്ടിസോൾ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സെക്സ് ഹോർമോൺ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കോർട്ടിസോൾ എടുക്കുകയാണേ കോർട്ടിക്സോൾ കോർട്ടിസോളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതാം ഒന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താ ആ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും അല്ലെ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും അതേപോലെ കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് യെസ് റെഡി അല്ലേ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മതി ഇനി വേണം വേറെ ഒന്നും കൂടി എഴുതി തരാം എന്താണ് യെസ് slow down the action of defense endana slow down the action of slow down the action of action of defense ഡിഫൻസൽ അതായത് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മന്തി പോയിപ്പിക്കുക അല്ലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ 
പ്രവർത്തനം മന്ദീപവിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വിടി നമുക്ക് ഒറ്റൊന്ന് മതി യെസ് യെസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ നെയിം എനി വൺ ഹോർമോൺ ഒറ്റ ഹോർമോൺ ആര് ബൈ ദ പാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് വൺ അല്ലെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ പറയാൻ ഒരു ഹോർമോൺ അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹോർമോൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോർട്ടിസോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൽഡോസിറോൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്സ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഹോർമോൺ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ അതിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുക സ്ലോ ഡൗൺ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീപയിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നോക്കടാ ഞാൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ഇതിന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ മറക്കരുത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പോവാ സെറ്റിലടാ ഓക്കെ കാണാം